Benki kuu mwaka huu inatimiza miaka hamsini tarehe 14 mwezi wa sita ndio tuli officiate kupokea zile zile noti mimi natumaini ndio governor wa kwanza ambaye nilianza nikiwa staff tu kawaida ni mwandaji benki kuu ni mtekelezaji wa sera za uchumi wa nchi habari za sisi wote za maji Karibuni katika kipindi hiki maalum cha makala ya miaka hamsini ya mafanikio ya Benki Kuu ya Tanzania. Mimi naitwa Vicky Msina na tutaanza makala yetu kwa kumsikiliza Governor wa Benki Kuu ya Tanzania, Professor Beno Ndulu, ambaye ataanza kutuelezea historia ya Benki Kuu ya Tanzania. Benki Kuu mwaka huu inatimiza miaka hamsini. Eh mwaka 66 wakati huo e, nchi zetu tatu za Tanz- Tanzania, Uganda na Kenya walikuwa katika chombo kimoja ambacho kinaitwa e, East African Currency Board. Ile ndio ilikuwa benki kuu ya pamoja iliyosimamiwa na na wakoloni e, kwa upande wa Uingereza. E, kwa hiyo E, maamuzi yalipofanyika kuwa tuwe na vyombo huru e, kila nchi ndipo ilipozaliwa benki kuu ya Tanzania e, na benki kuu hiyo imepitia e, mikononi mwa marais hawa sasa huyu ni watano e, umeanzia umeanzia mwalimu Nyerere wakati huo nchi yetu ikiwa katika e, mtazamo wa kiujamaa na benki kuu e, yenyewe ilifanya majukumu yake kwa mtazamo wa uchumi ambao unapangwa na unaendeshwa kijamaa e, kaja chini ya e, mheshimiwa mzee wetu ali ali Hassan Mwinyi e, yalipokuwa yanafanyika mageuzi e, ya uchumi e, kuelekea kwenye uchumi wa soko benki kuu nayo ilibidi ibadilike e, sheria e, zilizopitishwa kati ya mwaka tisini na tisini tano na mifumo ya uendeshaji wa soko la fedha za kigeni mifumo ya soko la fedha za ndani yote ilibadilika e, kuendana na mabadiliko yale. Akaja mzee Mkapa e, yeye ameendelea kuweka misingi ya uchumi wa soko e, na kuboresha utawala bora e, na benki kuu nayo pia ilibidi iende na kasi hiyo hiyo na kuhakikisha kuwa majukumu yale mengine ambayo yalikuwa zamani tunaingia kugawa kugawa fedha za kigeni na na kuendesha e, miradi mbalimbali mbali, yale yanakwenda ya kwenye e, vyombo vingine vya fedha na benki kuu ikaendelea kujikita kwe, katika kuhakikisha utulivu wa uchumi na kuhakikisha kuwa ukuaji wa uchumi unaendelea. Akaja e, mheshimiwa e, Jakaya Mrisho Kikwete e, yeye kwa kuwa ndiye toka wakati wa e, alipokuwa waziri wa fedha ndiye aliyebeba jukumu la kuweka sheria mpya ya benki kuu. Kwa hiyo yeye alikuwa jipya ili kwake. Na aliwahi kuwa pia waziri wa fedha. Kwa hiyo e, kipindi hiki ndiyo imeona benki kuu kiendelea uh, kuwa katika hali hii ya kuwa na nafasi ya kutimiza majukumu hayo sasa tuna mheshimiwa uh, rais wetu uh, John Pombe uh, Magufuli uh, yeye ndiye sasa anatusukuma kuelekea kwenye uchumi wa viwanda E, na kufanya mageuzi makubwa 
e, benki kuu nayo tunajipanga kuhakikisha kuwa tunatoa pia e, msukumo katika kuhakikisha mikopo inapatikana e, fedha na sekta ya fedha e, inatoa mchango wake katika mageuzi haya baada ya kupata ukaribisho huu kutoka kwa governor Andulu sasa tuwasikilize waliowahi kuwa magavana wa benki kuu ya Tanzania tukianza na governor wa kwanza kabisa kuiongoza benki kuu ya Tanzania mzee Edwin Mtei yeye yeah, atatueleza historia halisi ya benki kuu ya Tanzania tangu ilivyoanza na jinsi gani walianzisha taasisi hii nyeti hadi hivi sasa ilivyo karibu mimi ndio niandika zile ile 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 memorandum ya ku ya ku set up mimi ndio ni ni litarisha uh, speech na ile 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 draft act ya bank bank kuu mm. kwa hiyo ndikuwa nimeteuliwa kuwa governor uh, de, uh, designate ndikuwa governor designate mm. basi ndikuwa tayari in fact nilipoteuliwa kuwa governor ni, ni, ni siku ile 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 bill ya bank of tanzania ilipokuwa established as a bank eh, iliposainiwa na na na, na mwalimu Nyerere mm. na siju kama nimesema katika kitabu hiki hivyo lakini niliteuliwa ndi governor nikiwa washington niki, nikihudhuria nikihudhuria mkutano ambao scores ambayo ilikuwa designed for governors and leaders of managers of central banks tare 14 mwezi wa sita ndio tuli 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 mkaribisha president eh akaja ku officiate kupokea zile zile note ndio tutafungua bank huyu alikuwa ni governor wa kwanza kuendesha benki kuu ya Tanzania mzee Edwin Mtei ambaye ameongoza benki kuu ya Tanzania kutoka mwaka 1966 hadi mwaka 1974 na baada hapo alifuata governor Charles Nyirabu ambaye ameendesha taasisi hii ya benki kuu kuanzia mwaka 1974 hadi mwaka 1989 na baada hapo alifuatia governor Gilman Rutihinda ambaye yeye amekuwa governor wa benki kuu ya Tanzania kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 1993. Baada ya hapo alifuatia Dr. Idris Rashid ambaye ameongoza Benki Kuu ya Tanzania kuanzia mwaka 1993 hadi 1998 akifuatiwa na Governor Daudi Balali eh, mwaka 1998 hadi mwaka 2008. Na kwa sasa tunaye governor Profesa Beno Ndulu ambaye ameanza kazi yake hapa benki kuu kama governor kuanzia mwaka 2008 hadi hivi sasa. Tuendelee kusikiliza historia ya benki kuu ya Tanzania na kazi zilizofanywa na magavana mbalimbali hivi sasa tukiwa na governor Dr. Idris Rashid. Uh, mimi natumaini ndio governor wa kwanza ambaye nilianza nikiwa staff tu kawaida pale. Uh, mimi niliingia pale toka university mwaka sabina mbili, mwezi Machi tarehe na moja. na namba yangu sijua file kama mnataka moja sijui saba au saba kitu cha namna hiyo nilifanya kazi pale toka wakati huo nikaenda fanya masters nikaenda fanya phd nikarudi kwa hiyo nilipata huo mwelekeo lakini sasa niporudi governor kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa mtu wa pale ndani najua najua benki kuu vizuri matatizo yake ni nini na mimi natumaini kama kuna kitu kimoja nilichofanya benki kuu kikubwa anachoona ni sheria ya mabe, sheria ya benki kuu ya mwaka 95 ambapo tulilenga benki kuu ifanye kazi za kibenki kuu ambazo ni ku manage eh, monetary policy sera za kifedha eh, kuangalia fedha za nje sera hizo na tukaachana na mambo mengine yote import licensing na nikaambia hiyo sio kazi ya benki kuu 
na kuleta ufanisi katika benki kuu lakini kitu kimoja kuwa ule ufanisi wa benki kuu what they produce katika economy hii hakuna institution as toka zamani ilikuwa ni number one institution mpaka leo na viona mimi still number one uh, kwa what they produce uh, ideas wanazotoa na kile na professionalism tunapoongelea miaka 50 ya benki kuu ya Tanzania na mafanikio yake yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na wafanyakazi wanaofanya kazi kwa bidii na kujituma Tuasikilize baadhi ya wafanyakazi ambao wameitumikia taasisi hii kwa muda mrefu na wana mchango wa namna moja au nyingine katika taasisi hii. Nimejiriwa hapa tarehe 29 mwezi wa kwanza 76. Nikiwa kama secretary tu. Napiga piga type. Baadaye nikabadilishwa section nikapelekwa accounting board kama hisabu note. Shughuli zetu zilikuwa tunafanyia shangani kule. Eh, shangani tawi la shangani kule kipindi hicho tuko pale mimi nilikuwa na shughuli zangu napiga pia type nikimaliza na kwenda zangu kule counting board naenda kuwasaidia kuhesabu noti na kipindi hicho tulikuwa fanya kazi sio wengi mimi nilikuwa juu huko kama secretary na kule counting board kwenye kuhesabu noti walikuwa watatu na messengers mmoja naweza kuongelea kama sasa hivi teknolojia imekuwa na sasa hivi ni kazi nyepesi kuliko kule zamani maana mtu zamani unapewa mabanda yako 15 na uya sorting umpe mwenzio adabu cheki na nini lakini sasa hivi unataka kwenye mashine kazi zimerahisishwa kweli kuliko kipindi hicho kwa hiyo mimi nafuata mabando asubuhi kule strong room na yaleta hapa na wagawia mashine hadi mashine kwa hiyo kama uh, ili kabla kabla hajaanza kufanya kazi operator lazima nimfungulie bachi bachi ni ni benki yoyote ambayo itakuepo kwa mfano NBC nini na mabando mangapi napata ile declared amount ili kuona kama yale mabando yanapoletwa kwamba wana shumu ya komia lakini ndani kumle huwezi kujua kama yuko mia ziko mia mia au ziko kamili au ziko bando ziko PC elfu moja. kwa hizo kipita kwenye mashine mimi najifungulia na declared amount labda mabando wa msini. kama ni ya 1000 labda ni milioni 500 mimi natarajia nipate milioni 500 lakini ndani mle unaweza kukuta sio milioni 500 uliyosema kukuta ndani kuna feki ndani zimechanganywa labda kulikuwa na denomination ya 1000 ikawa ni 5000 kule ndani ukakuta kwa hiyo lazima operator aje aiingize na nione kwenye ripoti na mwisho wa kazi na kama nilikuja na bilioni ishirini, natakiwa nijue nimeshredi mabando mangapi na nimepata maklini ambaye inaitaenda kwenye circulation mangapi tena. Kwa hiyo ile ripoti itanionyesha. Na kwa hiyo nitabalance mimi mabando niliyokuja nayo asubuhi kutokana na kazi walivyofanya. Kwa hiyo nayarudisha masafi yale machafu yatakuwa shredded na yatapatikana kwenye ripoti zile. Kwa hiyo na balance kwa hivyo na nayarudisha strong room. E, kimsingi Kitengo hiki ni kitengo cha uchambuzi wa noti. Noti zetu baada ya kuwa zimeshatoka katika mzunguko zinarudi sasa benki tena. Ni lazima tuzichambue kwa maana ya kuzihakiki lakini pia kuhakikisha kwamba noti zote ambazo zimefikia kiwango kikubwa cha uharibifu zisirudi katika mzunguko. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kujaribu kuangalia noti ambazo zinaweza zikarudi kwenye mzunguko na zile ambazo haziwezi kurudi kwenye mzunguko. Kwa kitengo hiki kwa benki kuu ni kitengo cha muhimu sana. Na umuhimu wake ni kwamba bila kufanya zoezi hili unaweza kujikuta kila siku unatoa noti mpya. Na kwa kutoa noti mpya maana yake ni kwamba gharama za utengenezaji za uchapishaji wa noti zitakuwa kubwa sana. Lakini tunapochambua tunapata noti nyingine ambazo ni safi basi tunasaidia kurudisha zile katika mtungu. Kwa kufanya hivyo inatupunguzia gharama za uchapishaji wa noti. Kurugenzi hii na majukumu mengi lakini makubwa kwanza kutoka kwenye idara yetu ya banking tunatoa huduma za kibenki kwa serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya uh, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar lakini pia tunatoa huduma za kibenki kwa mabenki yote ya biashara tunalo jukumu lingine kubwa ambalo ni la kusimamia uchapishaji wa noti na pia utengenezaji wa sarafu 
na tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba fedha zinazotengenezwa zinasambazwa kwa mabenki kupitia mabenki yetu matawi yetu ya Arusha, Mwanza, um, Zanzibar, Mbeya pamoja na Dodoma ambayo imeanza na baadaye uh, Mtwara ambayo inatarajiwa kuanza wakati wote ule mwezi wa sita. Lakini pia tuna vituo vyetu vya fedha tuna Ita Safari Centers kama tisa ambazo ziko katika miji mbalimbali mbali ya Tanzania. Benki kuu ya Tanzania ni taasisi ya muungano. Na governor kawaida katika utendaji wake wa kazi huwa anasaidiwa na manaibu governor. Na mmoja wapo aliyewahi kuwa naibu governor katika taasisi hii nyeti ni bwana Juma Reli ambaye kwa sasa amestaafu. Yeye atatueleza kwa kifupi tu ni namna gani alifanya kazi katika taasisi hii muhimu. Nilichaguliwa kuwa naibu governor benki kuu mwaka 2005 e, na kumbuka ilikuwa mwezi wa tatu na niliteuliwa wakati ule na alikuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Benjamin Mkapa e, mara tu baada ya kuteuliwa nilibahatika kupata e, fursa ya kuhamia Dar es Salaam na ambako E, wakati ule nilipoteuliwa gavana wa benki kuu alikuwa marehemu Balali labda mambo ambayo nayakumbuka ambayo tumeyafanya katika kipindi chetu moja ni e, ufunguzi o, majengo ya minara yani twin towers kipindi kile ambacho uh, mimi nilikuwa naibu gavana e, tulifungua majengo yale ya twin towers na vile vile na majengo ya Zanzibar e, tuka tukaanza kuhamisha wafanyakazi e, e, na ni idara moja moja kuja katika ile majengo kwa hiyo kwa kifupi ni sema tu shughuli e, zilikuwa nyingi mikutano mingi safari nyingi e, lakini nashukuru kupata fursa ya kufanya kazi katika taasisi kama benki kuu e, nilikuwa nikisema siku zote taasisi ambayo inawapanua ina inakupanua E, mawazo unapata kujua watu wengi unaona mengi e, na mwisho e, kama 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 mwanadamu e, e, kichwa chako kina kinapanuka sana Benki kuu imepata mafanikio mbalimbali mbali kwa kipindi cha miaka hamsini tangu kuanzishwa kwake Naye Gavana Ndulu ameongoza taasisi hii kwa kipindi cha miaka tisa na amepata mafanikio mbalimbali mbali mbali ya mafanikio ya taasisi hii yeye yeah, akiwa kama gavana alitunukiwa tuzo mara mbili za kuwa gavana bora wa Afrika. Atatueleza kwa karibu zaidi mafanikio aliyopatikana katika kipindi chake cha uongozi wa miaka tisa. Sifa ya benki kuu kiujumla e, imeboreka sana. E, sio tu ndani ya nchi hata nje ya nchi. Katika kipindi hiki e, nimeweza kuzawadiwa kama governor bora Afrika mara mbili e, zawadi hii sio ya governor zawadi hii ni ya benki kuu kwa maana ya kutambua ubora wa kazi zake na jinsi inavyoendesha shughuli zake e, pia tumeweza kudhihirisha kuwa mabadiliko ya sifa yamekuwepo e, kwa kuwa mahesabu yetu yote katika kipindi cha miaka sita saba iliyopita baada ya kipindi kile kigumu kidogo yote yamekuwa safi na hata NBAA wamewahi kutupa tuzo zaidi ya mara tatu kwa mahesabu mazuri e, kwa upande wa mifumo ya malipo e, tumeweza kuboresha mifumo e, na kuisambaza hiyo mifumo kwa watumiaji walio wengi sio mabenki tu sasa hivi serikali ina, inatumia mifumo hii na ni kweli pia hata kwa upande wa serikali sio serikali kuu peke yake sasa tumeanza hata na serikali za mitaa kini cha muhimu zaidi kwa malipo ni kuhakikisha ya kuwa tume e, uweza sio tu kuruhusu pia kuisupport mifumo ya malipo kwa kutumia simu 
ambayo imewezesha kuwafikia wa Tanzania walio wengi sana e, waweze ku, kupata, kutuma na kupokea pesa waweze kuendesha akaunti zao za mabenki kwa kutumia uh, simu waweze pia kuweka akiba na kukopa kwa kutumia simu e, ukiangalia kiidadi sasa hivi e, nchi hii karibu asilimia e, sabini na tano ya watu wote wazima kwa maana wenye umri wa miaka kumi na sita na kuendelea e, wana, wana tumia mifumo hii mara kwa mara e, karibu tuliwahi kufikia karibu watu e, wazima milioni kumi na tisa e, mwaka jana e, wako kwenye kumi na nane hivi sasa hivi kutegemea na msimu e, ambao wanatumia mifumo hii mara kwa mara kadiri mnavujua mifumo ya Mpesa, e, Tigo Pesa na na mingine ni mifumo ambayo e, sasa hivi namfikia mtanzania popote alipo. Na sio hivi tu tumeendelea kupiga hatua e, kwenye mifumo hii ya kuweza kuingiliana pia kati ya Mpesa na Tigo Pesa sio tena sio lazima mtu ukitumiwa hela uende kwa wakala E, kusudi ya kubadilisha hela yako na kuiweka tena kwenye simu yako sasa hivi ni moja kwa moja inakuja kwenye simu yako kama akima tunapozungumzia miaka hamsini ya benki kuu tunazungumzia miaka hamsini ya mafanikio na mafanikio hayo yanaletwa na watendaji mbalimbali akiwemo governor wasaidizi wake na wafanyakazi mbalimbali wa benki kuu uh, manaibu governor walioko benki kuu wanaelezea mafanikio hayo ambapo kwa sasa tuna naibu governor bwana Julian Rafael Banzi anayeshughulikia masuala ya utawala tunaye Dr. Natu Mwamba yeye anashughulikia masuala yote ya uchumi na sera na vile vile tunaye bwana Lila Mkila ambaye yeye anashughulikia shughuli zote za usimamizi wa mabenki na taasisi za fedha kazi kubwa ambayo imefanyika benki kuu kwanza e, katika upande wa wafanyakazi ni kuwekeza kwa kiasi kikubwa sana kwenye taaluma mbalimbali ambazo zinatumika benki kuu kwa hiyo uwekezaji mkubwa sana umefanywa na na hiyo ndiyo asset ambayo benki kuu inayo sasa hivi ambayo ni watu tuna wataalamu tuna weledi wazuri hapa sasa hivi ambao wana, wana, wanaendesha majukumu ya ya benki kuu kwa ujumla wake uh, kazi kubwa imefanyika katika kutengeneza mazingira mazuri ya wafanyakazi wa benki kuu na hiyo ndiyo asset pia ambayo tuna tunajivunia hapa wafanyakazi wanabaki wasofanya kazi wana, wana wameridhika kwa hiyo kwa kitu sisi kama viongozi hiyo ni 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 ni, ni plus kubwa sana kwa upande wetu kwamba upande mmoja tunaona tunafanya tunatendea vizuri wafanya kazi na wao pia wanatupa feedback kwamba tunachokifanya ni kizuri kwa ajili ya kuendeleza wafanya kazi na kuwa retain wafanya kazi hapa ndani kwa hiyo kwa ujumla matarajio yangu eh, kwa wananchi wa Zanzibar na wananchi wa Tanzania kwa ujumla wataendelea kufaidika na huduma za benki kuu na hasa kwenye maeneo yale ambayo tunaita ya kutuliza mwenendo e, wa bei nchini na hiyo ndo kazi yetu kubwa sana kwa hiyo tunachokifanya hakionekani nje lakini ukiona bei zinatulia kidogo hiyo ni kazi ambayo inafanywa na benki kuu hapa hata kama inaharibika ndani mwenendo kidogo unachafuka tuna namna ambavyo tunaweza kutuliza yale mawimbi ya sarafu yetu dhidi ya sarafu nyingine ili atulie katika kiwango ambacho sisi tunaona kinaridhika tuna kinaridhisha kwa hiyo e, tunafanya kazi nje ya pazia lakini kazi ngumu sana ni kazi ambayo ni, ni tunasema ni central katika uendeshaji na usimamizi wa uchumi wa nchi katika jambo moja wapo ambalo naweza nikasema katika uongozi wa benki kuu kipindi ambacho mimi nipo pia katika uongozi na wenzangu ni kwamba tumeweza kufanikiwa kudhibiti mfumuko wa bei. Jukumu moja wapo la benki kuu ni kwamba tunatakiwa kutekeleza na kuandaa na kutekeleza sera ya fedha ambayo inalengea kudhibiti mfumuko wa bei. Lakini pia naweza kusema lingine ni kwamba mafanikio haya ya kuweza kudhibiti mfumuko wa bei yanatokana pia si benki kuu yani sera ya fedha peke yake inatakiwa pia na upande wa serikali 
udhibiti wa matumizi na mapato. Kwa hiyo hizo zikienda sawa ndio unapata mfumko wa bei ambao uko vizuri. Si kwamba e, sera ya fedha ikikaa sawa kama upande ule mwingine mambo yako tofauti inaweza kuwa haiendi sawa sawa. Alafu la pili naweza nikasema ni kwamba kutokana na huu tulivu na mfumko wa bei ulivyo ndio maana unaona uchumi wetu wa Tanzania umekuwa ukikua katika asilimia saba. Ukizingatia kwamba sasa hivi kwenye nchi zilizoendelea uchumi unakuwa asilimia moja, asilimia mbili, asilimia wengine hata haukui unakwenda unapungua. Lakini sisi Tanzania tumekuwa tukikua katika asilimia saba. Na yote ni kutokana na kuwa na utulivu wa uchumi mpana huu tulionao. Niseme mafanikio mengine ni kwamba tumeweza kuongeza matawi mawili ya benki kuu na kuongeza matawi ina maana kwamba huduma zile za kibenki zinawafikia wananchi kule waliko. Kwa hiyo kwa kuongeza tawi letu la Dodoma ambalo linashirikia uh, Central Zone eh, kati pale na tawi letu la Mtwara hilo nalo kwa hiyo kuongeza hayo matawi mawili na chukua kama ni moja ya mafanikio makubwa kabisa. Tuna mabenki takriban zaidi ya stini ya kihusisha mabenki yanayomilikiwa na serikali, mabenki yanayoshirikiwa kwa ubia kati ya serikali na watu binafsi na yale mabenki ambayo e, yanamilikiwa kwa kweli moja kwa moja e, na watu binafsi. Kwa hiyo huduma zimepanuka e, watu wananchi kwa jumla wana uhuru wa kuchagua uh, aina ya benki wanaotaka kufanya kupata huduma lakini pia aina ya huduma ambaye wanaweza wakaipata kutoka kwenye mabenki haya yote ambayo yapo nchini. Kwa hiyo wananchi wanaweza kupata huduma kutoka kwenye benki moja kwa moja, wanaweza kupata huduma kwa kutumia simu zao, wanaweza kupata huduma pia kwa kutumia mawakala. Kwa hiyo e, ni sema tu kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye sekta hii ya fedha ikihusisha upanuzi wa huduma hizo za mabenki mabenki ya kishirikiana na makampuni ya simu mabenki ya kishirikiana na watu binafsi kuanzisha huduma za uwakala lakini ni sema pia kwamba kumekuwa pia na maboresho kwenye upande wa area inaitwa leasing e, leasing ni pale ambapo mtu anaweza akaja benki akakopa fedha kwa dhamana ya chombo kile ambacho wanakinunua kwa mkopo ule wa benki. Kwa jumla e, huduma katika sekta ya fedha e, zimepanuka kwa kiasi hicho. Benki kuu ina makao yake makuu jijini Dar es Salaam ikiwa na matawi vile vile katika kanda mbalimbali mbali, ikiwemo Zanzibar, Arusha, Mwanza Mbea, Dodoma na hivi karibuni tutafungua tawi letu lililoko mkoani Mtwara. Matawi hayo yanaongozwa na wakurugenzi ambao nao kwa namna moja au nyingine kila tawi limechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mafanikio na ufanisi katika miaka hii ya msini ya Benki Kuu ya Tanzania. E, tawi ile ndugu mtangazaji lilianza kama kituo cha usambazaji wa fedha e, mwaka 1967. E, kituo hiki cha usambazaji wa fedha katika visiwa vya Zanzibar e, na Pemba e, yani ikiwa ni e, Unguja na Pemba e, kilikuwa pale Shangani mwaka 1967 mwaka 2000 e, na 1987 e, tawi lilifunguliwa rasmi kama tawi la benki kuu e, ya Tanzania upande wa Zanzibar e, likifanya kazi za benki kuu kama ilivyo matayo mengine isipaka elfu mbili na mbili ambapo serikali ya mpinduzi ya Zanzibar iliruhusu benki kuu kuwa chombo chake cha kuweka fedha zake katika eh, tawi la benki kuu la Zanzibar sisi tawi letu ni tawi la aina yake kwa sababu tunahudumia serikali zote mbili serikali ya mpinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama nilivyosema kuna vyombo na idara za serikali zilizopo hapa Zanzibar kwa hiyo tunazihudumia. Kwa hiyo ni tawi special. Lakini kama nilivyosema pia sisi ni washauri wakuu wa serikali upande wa, e, wa serikali ya mpinduzi ya Zanzibar. Tunashauri serikali katika masuala mbalimbali ya kiuchumi, wa mambo ya kibudget, mambo ya mauzo ya nchi za nje, mambo ya utafiti mbalimbali mbali katika uzalishaji mali, mambo ya utalii na sehemu zozote ambazo serikali inatu inatutaka tufanye utafiti huo. Tawi la Arusha ilianzishwa mwaka 77 na 
za shughuli kubwa ambazo wakati zinaanzishwa ilikuwa ni ugawaji wa fedha kwenye kanda ya kaskazini kanda ya kaskazini inaanzia Tanga Kilimanjaro Arusha na Manyara miaka 50 ya beki kwa tawi la Arusha na tumejitayarisha sana jamii iweze kujua benki imetoka wapi na iko wapi tuna mpango gani ya kwenda mbele na kwa mfano swala lingine kubwa sana ambapo pia tunaifanya utambuzi wa fedha utambuzi wa fedha harali ni eneo ambalo tumekuwa tumelifanya pia wakati tunapoenda kwenye mikutano mbalimbali hasa e, mikutano inaitwa ya RCC Regional Consultative, Regional Consultative Committee Meetings hiyo ni mkutano ambao unawataara watu wa mkoa huwa tunaweka mada mbalimbali pamoja na utambuzi wa hizi noti kwa wale ili wapelekee watu wengine. Ila pia tunaenda maeneo mbalimbali kama kwenye mashule, kwenye vyuo, kuhakikisha kwamba na kwenye masoko kuhakikisha kwamba wananchi wanatambua fedha halali. Ni maeneo ambayo tunajaribu kuhakikisha kwamba beki kuu tawiri inatoa huduma ambazo kama zilivyoelekezwa katika sheria ya benki kuu tunajaribu kutimiza kama zilivyo. Tawi la benki kuu uh, Mwanza naweza kusema kwamba rasmi lilianza baada ya kufunguliwa na rais wa kwanza wa Tanzania rais Julius Kabarage Nyerere baba wa taifa ilifunguliwa tarehe tano mwezi wa pili mwaka themanini. lakini ujenzi wa jengo letu la tawi la Mwanza niliwekwa jiwe na niliwekwa jiwe la msingi na waziri mkuu wakati huo ndugu Rashidi Faume Kawawa wakati limeanzishwa mwanzoni kulikuwa kuna shughuli kubwa moja ambayo ilikuwa imegawanyika katika sehemu mbili ni mambo ya banking na currency kwa hiyo ya kwanza ilikuwa ni usambazaji wa pesa zetu katika mikoa ya kanda ya ziwa kwa sababu tawi la, la mwanza linashughulikia mikoa ya kanda ya ziwa ambayo iko iko minane mafanikio makubwa ni urahisi katika utumiaji wa benki za biashara lakini pia urahisi katika upatikanaji wa pesa kupitia benki za biashara kwa wakati kuongezeka kwa mikoa kwenye kanda ya ziwa haitulete tatizo katika kutoa huduma za kibenki labda naweza kusema hivyo kwa sababu licha ya kwamba mikoa imeongezeka lakini huduma za kibenki zimeboreshwa zaidi. Tutakumbuka kwamba wakati tumeanza e, tawi lilianzishwa huduma nyingi zilikuwa zinatekelezwa manually lakini sasa hivi huduma nyingi zinafanyika kwa mitandao. Kwa hiyo hakuna hakuna changamoto katika utendaji. Chuo kwanza kilianza kwa madhumuni ya kujaribu jenga capacity ya wafanyakazi wa benki kuu kuwajengea capacity ili kuweza kutekeleza majukumu yao ya kila siku kwa uweledi wa hali ya juu. Moja hapo sababu nyingine na kikichuo ni kujaribu kupunguza gharama za kuwasomesha au kujengea capacity wafanyakazi wa benki nje ya nchi kwa mfano. Shughuli zetu tangu mwanzo huu kama tulivyosema ilikuwa specifically ni kufanya kazi na wafanyakazi wa benki kuu. Lakini kadiri muda ulivyokwenda shughuli za benki za chuo zilipanuka, zilipanuka. Tukaanza kutoa mafunzo kwa mabenki na taasisi zingine za fedha. Baada ya hapo pia tukaanza kutoa mafunzo katika central bank za nchi katika regional blocks ambazo Tanzania ni mwanachama. Kwa mfano upande wa East Africa East Africa nchi tano zile za kwanza za kuwepo sasa hivi tuko sita pamoja na South Sudan. Lakini nchi tano zile zilizokuepo kwa na ile mpango wa EAM tunaangalia kwenda kwenye East African Monetary Union. Sasa wakuu wa benki hizi, magavana wa benki hizi wakaona ni vyema kukawa na taaluma fulani ambazo zitakuwa common kwa nchi zote, kwa benki zote za East Africa kwa matayarisho ya wakati huo takapokuwa na East African Monetary Union. Chuo hiki pia tunafundisha watu mara kwa mara katika za teknolojia mbalimbali ambazo zinajitokeza na kila zikiwepo wanakuja hapa wanakuja kupata dozi mpya ili waweze kumacha na hiyo teknoloji. Kwa hiyo tungependa kuambia wadau wetu kwamba tuko hapa na tuko 
pamoja na ninyi katika kujaribu ku catch up na katika ku catch up na technology kadiri la kubadilika ili tawi lilizunduliwa mwaka 1988 tarehe 25 August na aliyezindua alikuwa ni rais wa awamu ya pili eh, Ali Hassan Mwinyi na mkurugenzi wa kwanza wa tawi hili alikuwa ni mama Kadio E, shughuli ambazo tumekuwa tukizifanya katika tawi hili takribani tunaweza tukasema ni tatu. Kwanza tunashughulika na maswara ya usambazaji wa sarafu katika kanda yote ya nyanda za juu kusini. Mimi hapa wewe nanisaidia sana kupata hela za chenji kwa ajili ya wateja wangu kwa sababu mzunguko wa pesa umekuwa ni mdogo. Wewe mteja kikupa hela kubwa kama 1000 na kwa shida umudisha chenji yake inavyotakiwa. Kwa kila wakati nafika hapa kwa jira kuomba change ili niweze kuwadumia wateja wangu vizuri. Ningependa tu kuwashauri wananchi na wale wote wanaohitaji pesa hizi ndogo ndogo za sarafu kwa ajili ya mzunguko huko change na mzunguko kwenye biashara kwamba hizi fedha zinapatikana na mabenki na wawe huru kuja either ku withdraw au kuomba change yote inaruhusiwa bila gharama yoyote. Na pili tunafanya shughuli za kiuchumi. Mambo ya ukusanyaji e, wa takwimu ushauri wa kiuchumi na maswara yote yanayohusiana na uchumi katika kanda ya inyanda za juu kusini. Na shughuli ya tatu ni ya ndani, shughuli za kiutawala. Kwa hiyo shughuli hizo hasa ndizo zinazofanyika katika tawi la benki kuu Mbeya. Kwa hiyo utakuta tunaposema usambazaji wa sarafu una mapana yake na inajumuisha pia na shughuli zote za kibenki na tunaposema shughuli za kiuchumi ni kuanzia e, mambo ya kusanyaji wa takwimu kuzichambua kutoa ripoti na kuwasambazia e, wanaozihitaji hasa mikoa yote iliyoko nyanda za juu kusini ripoti zinazohusiana na mambo ya kilimo madini utalii e, viwanda shughuli zote za uchumi kwa ujumla ndivyo tunafanya ukiangalia uanzishwaji wa benki kuu ulianzishwa kimkakati strategically kwa kuangalia e, mapana ya nchi nzima. Kwa hiyo waliangalia kwa kanda ya kaskazini waweke Arusha. Na kanda ya Ziwa wakaona waweke Mwanza. Na kanda ya nyanda za juu kusini wakaona waweke Mbeya. Hii Mbeya ilikuwa inahudumia mikoa ya Iringa, Mbeya na Ruvuma. Lakini sasa hivi inahudumia mikoa sita mwaka jana 2015 Januari tarehe 15 tulihamia hapa tukiwa wafanyakazi 46 wa kuanzia kwa hiyo tumeendelea na maandalizi ilipofika Oktoba tarehe 15 2015 Mheshimiwa Rais Mstaafu Jakaya Kikwete alifungua rasmi hili tawi na mwitikio Niseme kwa wananchi wa Dodoma na kanda ya kati yote umetutia moyo sana. Kwanza hata sisi wafanyakazi tumeona mabadiliko makubwa. Tusiongelee wananchi tu wa kanda ya kati sisi tu. Wakati tunakuja tulikuwa tunatumia zaidi huduma za ATM. Hizi mashine za kuchukulia pesa kwenye mabenki ya biashara. Sasa tukiwa makao makuu tulizoea kupata noti ambazo ni safi. Ukienda kwenye ATM ya NBC au CRDB au tukiwa pale kwetu tulikuwa tunapata noti safi. Sasa tumekuja Dodoma yani unasalimiwa na noti ambazo ni chakavu kweli kweli. Sasa wananchi wa kanda ya kati wameguswa vipi na ujio wa tawi hili? Kwa kweli uwepo wa tawi hili hapa nimeshasha sana kazi hizi za chenchi kama hivi tunavyoona na pia chenchi tunapata katika ubora so kama sisi tulikuwa tunapata kwenye benki zingine tunapata katika ubora kama mnaona ubora wake ni mzuri kabisa toki mpamteja mwenye ana faida na kisi huwa tunapata hoteli kama hivi chenchi ni kwa hiyo nafurahi pia mimi kwanza tumepata ila nzuri kwa mm. sababu mwanzo kwa kweli mnapata ila chafu yani mpaka ile ikaje kupata mpya Dodoma ilikuwa ni kazi pili tumekuwa tuna rais kwa kudumia wateja wetu kama tuna shida inakuwa rais kuja baada ya kupaka mpige simu da mfanye arrangement mpaka ije kufika huku inakuwa kidogo mfano kama kipindi cha mazao kikifika wateja kidogo nahitaji hela nyingi wateja ni wengi 
kwa kama mkifungukiwa kwenye branch na kimbia hapa. Tunaona mabadiliko makubwa. Kwanza sasa hivi tukienda kwenye mashine za kuchukulia pesa tunaona noti zina ubora mkubwa sana. Na kwa mfano wadau wengine kama serikali. Sasa hivi malipo ya bunge au taasisi nyingine za serikali yanapatikana siku hiyo. Uh, kuanzia mwezi uliopita mfumo wa malipo unaitwa EFT Electronic Funds Transfer umeanza rasmi. Kwa hiyo sisi na mabenki na makao makuu tunaweza tukaongea vizuri zaidi na huduma zikaza papo kwa papo. Kwa hiyo wenzetu wa bunge na taasisi mbalimbali hata wale wanaolipwa malipo ya pension kwa kanda hii wanapata malipo haraka zaidi sasa. Kila penye mafanikio huwa hapa kosi changamoto za hapa na pale. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Beno Ndulu anaeleza changamoto ambazo Benki Kuu imekabiliana nazo. Changamoto iliyo kubwa ya kazi kama hii ni namna ya kuhakikisha e, mnakabili misukosuko ya uchumi wa ulimwengu e, kwa namna ambayo itahakikisha utulivu unarudi na kuendelea kusudi ma shughuli za maendeleo ziweze e, kuendelea moja kwa moja. Hii ni changamoto iliyo ndio kubwa kuliko yote ambayo e, nadhani e, nimeipitia na na ndio maana ya kazi hii. Usipoweza kuhimili vishindo hivi ni kuwa nchi inakwenda vibaya na kama nchi haitoki pale kwenye vishindo basi ina maana mnakuwa na miaka mingi ya matatizo ya uh, kiuchumi watazamaji wetu mmeisikia taasisi hii ya benki kuu ya Tanzania ilipotoka ilipo na hivi sasa gavana profesa Benondulu atatueleza je benki kuu ya Tanzania inatarajia kwenda wapi mimi sina shaka huko tunakoenda e, vile nilivyosema nikiangalia sasa hivi mfumo wa utaalam mfumo wa uongozi katika taasisi hii ni mfumo ambao pia una vijana wengi ambao wenye uwezo kwa hiyo uendelevu wa umahiri na umakini wa kazi zake sina shaka nao hata kidogo e, manake taasisi yoyote ubora wake lazima uendane na rasilimali watu kwa hiyo hiki ni kitu ambacho nakiona upo msingi wa kuendelea hivi e, na inabidi tuendelee kuutunza msingi huu na pale tunaposema kurithiana sio uongozi tu hata utaalamu unajua wataalamu wengi e, walioanza na benki hii au walioajiliwa katika muongo wa kwanza unaitwa muongo kwa miaka kumi ule wa kwanza e, najua walio wengi ndio wanaondoka au wameondoka e, kuna umuhimu sana kuhakikisha tunakuwa na watu saa zote ambao wameku, wameweza kupata fursa ya kuchukua ujuzi na kuendelea nao basi mimi nadhani taasisi hii itaendelea kutoa mchango wake kitaifa inavyopaswa. Na kabla tujakamilisha makala hii maalumu ya miaka hamsini ya mafanikio ya Benki ya Tanzania, tumsikilize Gavana Profesa Beno Ndulu, ye anatoa wito kwa wananchi na wafanyakazi wa Benki ya Tanzania. Taasisi hii ni taasisi nyeti kwa taifa. Ni taasisi ambayo inahakikisha usalama wa taifa kifedha usalama wa taifa kiuchumi kwa hiyo ni vizuri vijana wote wakatambua ambao wapo kwenye taasisi hii wamebeba jukumu kubwa kwa hiyo cha msingi wafanye kazi kwa umakini wafanye kazi kwa uadilifu na kila mara kukumbuka kuwa uwazi ndio silaha kubwa ya kulinda uadilifu
Watazamaji wetu, na mpaka hapo ndo tunakamilisha makala hii maalum ya miaka hamsini ya mafanikio ya Benki Kuu ya Tanzania. Ni matumaini yangu kwamba mmeifahamu Benki Kuu ilipotoka, ilipo na inapotarajia kwenda. Na washukuru sana na nawatakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine. Naitwa Vicky Msina, asante. Tanzania, ni kwa kwa jili ya manendele oya inchi ya kwa.